హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈజ్ కార్తిక్ అండ్ యువర్ వాచింగ్ సచ్చ కార్తిక్ బ్లాగ్స్ సో ఈ వీడియోలో నేను మీకు పానాసోనిక్ లూమిక్స్ జీ సెవెన్ కెమెరాని రివ్యూ చేయబోతున్నాను ఆల్మోస్ట్ నేను ఇది టూ ఇయర్స్ నుంచి యూస్ చేస్తున్నాను లాస్ట్ టైం నేను జస్ట్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేశాను సో ప్రెసెంట్ నేను ఈ వీడియో చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ స్టిల్ ఇది మనకు చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో ఫోర్ కే రికార్డింగ్ క్యాపబిలిటీ ఉన్న కెమెరా ఇది సో మనం దీని యొక్క ఫస్ట్ దీని యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో దీంట్లో మనకు సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది ఇది మైక్రో ఫోర్ థాల్ లెన్స్ ఉంటుంది నార్మల్గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ సే కెమెరాస్ ఉంటాయి ఒకటి ఫుల్ ఫ్రేమ్ సెన్సార్ ఉంటుంది రెండోది మైక్రో ఫోర్ థాడ్ సెన్సార్ సో ఇది మైక్రో ఫోర్ థాడ్ క్యాపబిలిటీ ఉన్న సెన్సార్ ఇది అంటే దీనికి ఒక జూమ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది నార్మల్ సెన్సార్స్ కన్నా కూడా కొంచెం జూమ్ చేసి రికార్డింగ్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం రికార్డ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే మనకు పర్ఫెక్ట్గా రికార్డింగ్ అవుతుంది సో ఇది మనకు సిక్స్టీ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్కి అమెజాన్లో మొన్న కూడా రీసెంట్ సేల్లో అవైలబుల్గా ఉంది సో ఇది మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయింది ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్లో ఈ మోడల్ అనేది ఫస్ట్ టైం ప్యానాసోనిక్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికి ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతుంది బట్ స్టిల్ మనకు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఫోర్ కే రికార్డింగ్ క్యాపబిలిటీ ఉన్న కెమెరా ఇది ముందు దీని యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి చూద్దాం ఇక్కడ టాప్లో మనకు షట్టర్ బటన్ ఉంది ఇక్కడ సో మనం ఇది ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మనకు ప్ర షటర్ అనేది ప్రెస్ అవుతుంది ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఇది ప్రెస్ చేసిన వెంటనే రికార్డ్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇది మన యొక్క మోడ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇది వీడియో మోడ్లో ఉంది సో మనం వీడియో రికార్డ్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు ఈ వీడియో మోడ్లో అడ్జస్ట్ చేయాలి మనం అండ్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా మాన్యువల్ మోడు స్టాండర్డ్ మోడు ఆటో మోడు ప్రోగ్రామ్ మోడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మోడు ఇలా అన్ని మోడ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ సీనరీ మోడ్ అనేది ఉంది అండ్ ఈ సైడ్ మనకు టైమర్ ఉంది అండ్ ఫోర్ కే రికార్డింగ్కి ఫొటోస్ కూడా తీయచ్చు అండ్ ఇక్కడ బర్స్ట్ మోడ్ అనేది ఉంది అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మాన్యువల్ ఫోకస్ ఆటో ఫోకస్ కంటిన్యూస్ ఆటో ఫోకస్ స్టాండర్డ్ అని ఉంది సో మనం ఆటో ఫోకస్ స్టాండర్డ్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ ఇమేజెస్ని తీయటానికి సెట్ చేసుకుంటాం ఈ ఆటో ఫోకస్ కంటిన్యూస్ అనే మోడ్ ఎవరైనా కదిలే ఆబ్జెక్ట్ని తీసేటప్పుడు ఈ సెట్టింగ్స్ అనేది దీని మీద ఉంచాలి అండ్ నెక్స్ట్ మనం మాన్యువల్ ఫోకస్ అనేది స్పెషల్గా మనం ఫోటోగ్రఫీ యూజ్ చేసే వాళ్ళకి మాన్యువల్ ఫోకస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎఫ్ ఫైవ్ అనే బటన్ ఉంది సో ఈ ఎఫ్ ఫైవ్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మనం ఇక్కడి నుంచి కూడా వ్యూ ఫైండర్ చూడొచ్చు అండ్ ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు అండ్ ఈ సైడ్ మనకు మైక్ అనేది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం హెడ్ఫోన్ జాక్ ఉంది ఇక్కడ సో ఈ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం హెడ్ఫోన్ జాక్ ద్వారా మైక్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇది జూమ్ జూమ్ చేయడానికి ఫొటోస్ని చూసేటప్పుడు జూమ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఇది డైరెక్ట్ వీడియో రికార్డింగ్ ఇచ్చిన ఆప్షన్ ఇది సో మనం వీడియో రికార్డింగ్ అనేది వీడియో మోడ్లో ఉంచి కూడా తీయచ్చు లేదంటే డైరెక్ట్గా దీన్ని ప్రెస్ చేసిన వెంటనే వీడియో అనేది రికార్డ్ అవుతుంది సో కెమెరాకి ఈ సైడ్ హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చారు మనం హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ రిమోట్ కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఈ కెమెరాకి రిమోట్ కంట్రోలింగ్ ఆప్షన్ ఉంది ఇక బాటంలో చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ బ్యాటరీ ఉంటుంది అండ్ ఇది మెమరీ కార్డు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా దీని యొక్క కన్సోల్ ఫ్లాష్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మనకు ఫ్లాష్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ మనకు ఫ్రంట్ సైడ్ ఫోకసింగ్ కోసం ఒక లైట్ ఇచ్చారు సో మనకు ఏదన్నా సపోజ్ ఫోకసింగ్ అనేది సరిగ్గా లేకపోతే ఈ లైట్ అనేది అప్పుడప్పుడు ఫోకసింగ్కి యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇది లెన్స్ క్యాప్ లెన్స్ రిలీజింగ్ ఇది సో దీన్ని ప్రెస్ చేసిన వెంటనే లెన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి సో ఫైనల్గా దీని యొక్క కన్సోల్ అనేది ఇప్పుడు మనం చూసాం నెక్స్ట్ మనం దీని యొక్క ప్రోస్ 
అండ్ దీని యొక్క కాన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా నేను ఈ వీడియోని కంక్లూడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ మనం దీని యొక్క ప్రోస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం దీని ఫస్ట్ ప్రో ఇది ఫోర్ కే రికార్డింగ్ కెమెరా సో మనకు దీన్ని ఫోర్ కే థర్టీ ఫ్రేమ్స్లో రికార్డ్ చేస్తుంది అండ్ మనకు టెన్ ఎయిటీపీలో ఫిఫ్టీ ఫ్రేమ్స్ వరకు రికార్డ్ చేస్తుంది సో మనకు ఫోర్ కే రికార్డింగ్ క్యాపబిలిటీ ఉండటం వల్ల ఇది మంచి ఫీచర్ అని చెప్పచ్చు ఇక నెక్స్ట్ మనకు లో నాయిస్ లెవెల్ ఉంది వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు నాయిస్ అనేది చాలా తక్కువ వస్తుంది నేను నా స్మార్ట్ ఫోన్తో కంపేర్ చేశాను సో దాంతో పోలిస్తే ఇది చాలా బాగా రికార్డ్ చేస్తుంది పిక్సల్స్ అనేవి చాలా చిన్న చిన్న వస్తున్నాయి కాబట్టి మనకు నాయిస్ అనేది కూడా చాలా తక్కువ వస్తుంది నైట్ టైం రికార్డ్ చేసేటప్పుడు కూడా వీడియో అనేది చాలా క్లియర్గా ఉంది నెక్స్ట్ కెమెరా అనేది చాలా కంపాక్ట్గా ఉంది లైట్ వెయిట్ ఉంది కాబట్టి మనం ఎక్కడికైనా క్యారీ చేయొచ్చు అండ్ మనకు హ్యాండ్ పెయిన్ కూడా రాదు ఎక్కువసేపు యూస్ చేసినప్పుడు ఇది మనకు థర్డ్ ప్రో ఇక నెక్స్ట్ దీని యొక్క డిస్ప్లే అనేది మనకు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేయొచ్చు ఇది ఐపీఎస్ ఎల్సిడి డిస్ప్లే అండ్ దీనికి టచ్ స్క్రీన్ క్యాపబిలిటీ ఉంది స్కన్ సన్లైట్ బ్రైట్నెస్ కూడా చాలా బాగుంది బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అవుట్డోర్ షూటింగ్లో కూడా మనకు డిస్ప్లే అనేది చాలా క్లియర్గా కనపడుతుంది ఇక దీని యొక్క నెక్స్ట్ ఫీచర్ దీంట్లో వైఫై షేరింగ్ క్యాపబిలిటీ ఉంది కాబట్టి మనం తేప మెమరీ కార్డ్ అనేది ఓపెన్ చేసి దీన్ని షేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ మనం పానాసోనిక్ యాప్ ద్వారా ఫొటోస్ని కానీ వీడియోస్ని కానీ మన ఫోన్కి షేర్ చేయొచ్చు ఇక లాస్ట్ ప్రో ఇది మనకు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ కెమెరా ఎందుకంటే మనకు థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్లో ఒక ఫోర్ కే కెమెరా అనేది ప్రజెంట్ పానాసోనిక్లోనే ఉంది వేరే కెనాన్ కానీ నికాన్ కానీ లేదు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా దీని యొక్క ప్రోస్ ఇక మనం కాన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో మీరు అందరూ విన్నట్టుగానే దీనికి ఇది మిర్రర్లెస్ కెమెరా కాబట్టి మనకు లెన్స్ అనేవి చాలా తక్కువ లెన్సే అవైలబుల్గా ఉంటాయి మార్కెట్లో ఓన్లీ కెనాన్ నికాన్ లెన్స్ మాత్రం పనికిరావు సో మనం పానాసోనిక్ లెన్స్ మాత్రమే దీనికి యూస్ చేయాలి మిగిలిన కెనాన్ కానీ నికాన్ కానీ అయితే మాత్రం చాలా వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ లెన్స్ అయితే ఉంటాయి తక్కువ కాస్ట్లోనే ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ దీని యొక్క లెన్స్ కాస్ట్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది నార్మల్ కెమెరా లెన్స్తో పోలిస్తే ఇవి డబల్ రేట్ ఉంటుంది సపోజ్ మనకు ప్రైమ్ లెన్స్ అనేవి మార్కెట్లో సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవైలబుల్ ఉంది కెనాన్కి బట్ దీనికైతే మాత్రం మినిమం మనం ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ పెట్టండి ప్రైమ్ లెన్స్ అనేవి స్టార్టింగ్లో లేవు సో ఇక నేను నెక్స్ట్ కాన్ దీంట్లో డ్యూయల్ పిక్సల్ ఆటో ఫోకసింగ్ సిస్టమ్ అనేది లేదు కాబట్టి వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఫోకస్ హంటింగ్ అనేది ఉంటుంది బట్ అంతగా అయితే మాత్రం ఇబ్బందిగా ఏం లేదు కొంచెం ఒక వన్ సెకండ్ టూ సెకండ్స్ టైం తీసుకుంటుంది బట్ మనకు కెనాన్లో ప్రజెంట్ అయితే మాత్రం టూ హండ్రెడ్ డిలో జ్యువెల్ పిక్సెల్ ఆటో ఫోకసింగ్ సిస్టమ్ ఉంది బట్ దీంట్లో అయితే మాత్రం ఆ ఫీచర్ లేదు కాబట్టి కొంచెం ఆటో ఫోకసింగ్ అనేది ఒక టూ ఆర్ త్రీ సెకండ్స్ లేట్గా ఫోకస్ అవుతుంది ఇక నెక్స్ట్ కాన్ దీంట్లో సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ రికార్డింగ్ అయితే లేదు సో ఎవరైనా మనకు హై లెవెల్ షూటింగ్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు స్మూత్ వీడియో కావాలనుకుంటే మాత్రం ఈ కెమెరాలో సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ రికార్డింగ్ అయితే లేదు దీనికి మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీ ఫ్రేమ్స్ వరకే రికార్డింగ్ ఉంది ఇక నెక్స్ట్ ఎట్ట స్ట్రెచ్ అయితే మాత్రం దీంట్లో జస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ వరకే రికార్డ్ చేయగలం లేకపోతే ఫోర్ జీబీ వరకే ఒక సింగిల్ షూట్లో వీడియో అనేది రికార్డ్ చేయొచ్చు ఆ తర్వాత వీడియో అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది మీరు మళ్ళా వీడియో అనేది మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక నెక్స్ట్ కాన్ ఇది మైక్రో ఫోర్ థాట్ లెన్స్ కాబట్టి దీనికి కొంచెం క్రాప్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వ్లాగింగ్ చేసేటప్పుడు మనకు దగ్గరగా అనేది వీడియో రికార్డ్ చేస్తుంది జూమింగ్ అవుతుంది కాబట్టి వ్లాగింగ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టంగా అవుతుంది ఈ కెమెరాలో సో మనం దీన్ని కొంచెం దూరంగా పెట్టైతే మాత్రం రికార్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక ఫైనల్గా దీని బ్యాటరీ లైఫ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇది నాకు యావరేజ్ బ్యాటరీ లైఫ్ అని చెప్పగలను ఎందుకంటే డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాస్తో పోలిస్తే దీని బ్యాటరీ లైఫ్ అనేది ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తక్కువే ఉంటుంది మ్యాక్సిమం మనం ఎట్ ఎ స్ట్రెచ్ ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ వీడియోస్ వరకే మనం ఫొటోస్ అనేవి తీయగలం అంతకు మించి తీయలేం సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా దీని యొక్క రివ్యూ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్